Cześć, tu Ewelsa. Dzisiaj pokażę Wam, jak akwarelami namalowałam tą filiżankę z kawą. Jeżeli jesteście ciekawi, jak powstała ta praca lub chcecie malować razem ze mną, to oglądajcie dalej. Jeszcze o mnie tego nie wiecie, że jestem wielkim fanem picia kawy i ostatnio właśnie przygotowując swoją kawę wyjątkowo do filiżanki wyciągnęłam także spodek i stwierdziłam, że byłby to fajny temat do namalowania, więc po prostu powstrzymałam się przed wypiciem tej kawy, a przepięknie pachniała, więc było to naprawdę bardzo trudne. Ustawiłam sobie kompozycję z tej filiżanki, łyżeczki i spodka na parapecie, na białym tle, czyli po prostu podłożyłam pod to biały karton, bo mój parapet ma inny kolor niż biały i tam przepięknie to światło padało i było widać dokładnie cienie, gdzie one są, więc też łatwiej wtedy jest coś takiego namalować. Zachęcam Was do tego, żebyście i Wy właśnie takie kompozycje sobie stworzyli, stryknęli zdjęcie, nie musicie mieć do tego super aparatu, wystarczy Wasz telefon i wtedy będziecie mieli swoje zdjęcia referencyjne do rysowania czy do malowania. Po zrobieniu sesji zdjęciowej mojej filiżance z kawą niestety ta kawa już wystygła, ale i tak ją wypiłam, po prostu wmówiłam sobie, że to takie cold brew albo ice coffee bez lodu i tak była pyszna, a następnie zaczęłam malować. Tak więc teraz już może nie przedłużam, pokażę Wam czego użyłam do malowania i zaczniemy tworzyć właśnie tą ilustrację. Szkic mam już gotowy, przyznam się Wam, że te koła tutaj zrobiłam z pomocą cyrkla, bo niestety dzisiaj na rysowanie okręgu przerosło moje możliwości i tutaj nawet macie dowód. Mam taki cyrkiel, gdzie ołówek się wkłada, no i tu pozostały ślady, więc po prostu nie wiem dlaczego dzisiaj nie potrafiłam narysować kółka, więc musiałam się wspomóc z cyrklem. I jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj wszędzie są takie kreseczki, to po prostu tak sobie robię ściągę, żeby wiedzieć, gdzie jest środek na kartce i żeby nie musieć rysować sobie tych linii pomocniczych na papierze, to po prostu mam je narysowane na taśmie i zawsze sobie rysuję takie główne podziałki, żeby wyznaczyć sobie środek i jakby połowę tutaj tych prostokątów, które mi powstają. No jeżeli nie potraficie narysować prostylinie, to możecie sobie spokojnie tutaj użyć na przykład linijki. Ja tutaj zbyt mocno troszkę ponaciskałam tym ołówkiem, dlatego gumką chlebową zamierzam sobie teraz na nadmiar tego ołówka ściągnąć z papieru po to, żeby po prostu ten grafit nie brudził mi potem akwareli. Więc nie pocieram, żeby nie zmazać sobie tego ołówka, tylko po prostu mocno przyciskam i wtedy ten nadmiar grafitu tutaj przykleja się do gumki. Tutaj na palecie mam już rozrobione kolory, jak widzicie. Zaczynam od spryskania kartki wodą, a następnie rozprowadzenia tych kropelek wody z pomocą mokrego pędzla, tak aby granica wody znajdowała się tam, gdzie chcę, żeby dotarł kolor, który zaraz nałożę na papier. Jak widzicie, podczas nakładania koloru kartkę trzymam pod kątem po to, aby wprowadzony pigment swobodnie mógł spływać i tutaj dodałam kolory sienę paloną, ochrę, a także odrobinę ultramaryny. Nadal stopniowo dodaję sieny palonej oraz ochry i spryskałam dodatkowo sprayem po to, aby ładnie się połączyły te kolory. Nadmiar wody zbieram z pomocą chusteczki. Dodaję kilka pryśnięć farbą po to, aby tło stało się ciekawsze. Następnie, póki jeszcze jest ta kartka mokra, dodaję tutaj cień pod talerzykiem oraz pod łyżką z pomocą mieszanki ultramaryny oraz fioletu.
Mieszam ponownie ultramaryne z fioletem i dodaję kolejną warstwę cienia. Kartka jest nadal mokra, więc te kolory swobodnie się tutaj rozprowadzają. Uważam na to, aby na pędzlu nie było zbyt wiele wody, żeby po prostu nie zrobiły się takie rozlane grzyby. Zaś dodaję tutaj plamki z pomocą ochry i czekam aż one się rozpuszczą. Zauważyłam też, że troszkę tła wdarło się na spodek, więc po prostu poprawiam to z pomocą mokrego, twardego, syntetycznego pędzla. Tutaj spryskuję zaś tło z pomocą wody oraz z pomocą farby, tak aby to tło stało się ciekawsze i jeszcze domalowuję tło z drugiej strony kartki. I zaś będę teraz dodawać cień pod spodkiem. Z tej strony jest ten cień o wiele ciemniejszy, dlatego tutaj dodaję do ultramaryny oraz fioletu odrobinę sepi i pracuję sobie nad tą linią. I kartkę trzymam pod kątem po to, żeby ten pigment ładnie tutaj spływał. I jak mam za dużo tej wody z farbą, to po prostu zbieram ten nadmiar z pomocą chusteczki. Po podeschnięciu cieniu pod łyżeczką oraz spodkiem zaś dodaję kolejną warstwę fioletu i ultramaryny, tak aby nie stworzyły się grzyby na tle. Teraz przeszłam z powrotem do drugiego cienia i z dodatkiem fioletu oraz sepi poprawiam linię przy spodku. Dodaję też kolejne pryśnięcia ochry na tle. I jeszcze raz poprawiam spodek z pomocą syntetycznego pędzla, suchego oraz mokrego, a także zbieram sobie to, co zmoczyłam z tego spodka za pomocą suchego ręcznika. Po wysuszeniu pracy suszarką zaś zaczynam od namieszania kolorów, żeby mi ich nie zabrakło w trakcie malowania. Wymieniam także wodę, gdyż była brudna i zabieram się za malowanie łyżeczki. Łyżeczkę postaram się namalować z pomocą jednej plamy, więc tutaj stosuję technikę mokre na suche, więc na suche pole tej łyżeczki nakładam kolejną ultramarynę, fiolet, a także troszkę sepi i pracuję tutaj nad formą tej łyżeczki. Jak widzicie na pędzlu było tyle wody i farby, że mogę teraz pracować techniką mokre w mokre. Pamiętam także o tym, żeby zachować biel papieru, więc nie przesadzam z ilością koloru. Dodaję tutaj też takie chlapnięcia czystej wody po to, aby ta łyżeczka stała się bardziej interesująca. Wracam ponownie do lewego rogu i tam pracuję nad cieniem, który znajduje się przy spodku. Używam fioletu, sepi oraz ultramaryny. I chcę, aby te cienie były podobne do właśnie kolorów, które są na łyżeczce, gdyż na tej łyżeczce znajdują się najciemniejsze punkty, jakie są w tej pracy. Więc chcę, żeby te cienie przy spodku i pod łyżeczką również były o tym samym natężeniu. Następnie zaś wymieniam wodę w słoiku na czystą i zabieram się za malowanie spotka. Zanim nakładam kolor, to moczę sobie tą część, na której chcę malować i bardzo rozwodnionym kolorem niebieskim, ultramaryną, nanoszę tutaj pierwszą warstwę koloru i Cały czas poglądając na zdjęcie sprawdzam, gdzie chcę, żeby było ciemniej, gdzie jaśniej. Z lewej strony będzie bardziej fioletowo, a z prawej bardziej niebiesko. I teraz pracuję sobie nad pierwszą warstwą po lewej stronie. Tam widzę, że jest ciemniej, więc po prostu od razu te kolory są troszkę ciemniejsze i zawierają więcej fioletu. I tu pracuję też nad tym, aby pojawiło się już powoli to zagłębienie w spodku, więc zbieram nadmiar farby z pomocą mokrego, czystego pędzla. Zaczynam malować kolejną krawędź filiżanki i jak widzicie, bliżej lewej strony i dolnego rogu ilustracji mam tutaj więcej fioletu, a bliżej prawego rogu na środku, na tym spodku jest bardziej niebiesko. I też tutaj obserwując zdjęcie referencyjne dodaję po kolei coraz to ciemniejsze kolory. Tam gdzie mam zacienione miejsce dodaję więcej fioletu i z pomocą czystego suchego pędzla zbieram sobie nadmiar farby w zagłębieniu po to, aby po prostu było widać, że w tym spotku właśnie mamy taki kwadracik. Im bliżej prawej strony, tym więcej dodaję koloru niebieskiego i też tutaj pozwalam sobie w tym zagłębieniu dodać troszkę więcej sepi po to, aby ten spodek jakby 
pojawił się głębiej w naszej ilustracji, następnie z pomocą ultramaryny z odrobiną fioletowego on dodaje po prawej stronie spotka, gdyż on tam jest troszkę ciemniejszy, jak się dobrze przyjrzycie, zaś pracuje nad zagłębieniem po lewej stronie i dodaje kolejne warstwy fioletowego koloru zmieszanego z ultramaryną. Z pomocą suchego pędza pracuje zaś nad tą krawędzią zagłębienia przy filiżance. Następnie zaś wymieniam wodę w słoiku po to, aby była czysta i zabieram się za pierwszy okrąg, czyli namalowanie pianki z kawą. Najpierw zmaczam papier, tak aby móc potem wprowadzić kolory techniką mokre w mokre i kolory jakie używam do namalowania tej pianki z kawą to jest ochra, siena palona, a także dodatek sepi i tutaj sobie wpuszczam dość dużo pigmentu bez dodawania dodatkowej wody tak aby po prostu to się nie rozlało tylko żeby te plamy pracowały między sobą bez pojawienia się takich grzybów z białymi krawędziami następnie posypuję to wszystko solą i pomimo tego, że ta sól już tam jest to jeszcze dodaję sobie kolejno troszkę sepi a także wymywam czystym pędzlem i z pomocą wody dodatkowe rozjaśnienia na mojej pracy i teraz zaczynam uparcie rysować jak widzicie taki rozbłysk na tej tafli kawy ale w związku z tym, że jest tam dość dużo tej farby to ona z powrotem jakby wraca na swoje miejsce ale uparcie dążę do swojego następnie wysuszyłam tą kartkę i zabieram się za ściągnięcie soli z mojej pracy. Robię to delikatnie, nie drapię zbyt mocno po to, aby po prostu nie zniszczyć swojej ilustracji, więc uważajcie na to. I teraz jeszcze, jak widzicie, tam poprawiam z pomocą mokrego pędzla ten błysk na tafli mojej kawy. Zabieram się teraz za namalowanie ścianek kawy i tutaj używam rozpuszczonej ultramaryny. Jest ona prawie że niewidoczna i następnie stopniowo sobie to przyciemniam. Jeżeli chcecie, aby ta ilustracja była dla Was łatwiejsza, to po prostu tą kawę namalujcie przy samych brzegach, nie musi ona znajdować się w głębi Waszej ilustracji. Zabieram się także za namalowanie uchwytu mojej filiżanki kawy i do tego używam zaś rozwodnionej ultramaryny i z pomocą mokrego pędzla troszkę rozpuszczam tą ultramarynę po to, aby zrobił się tam taki rozbłysk i dodaję teraz stopniowo fioletu zmieszanego z sepią i pracuję właśnie nad bryłą tego uchwytu filiżanki. I stopniowo przyciemniam, nie robię od razu mocnych ciemnych plam po to, aby mieć nad nimi kontrolę. I teraz już wiem, że ta tafla kawy w filiżance powinna być troszkę ciemniejsza, dlatego dodaję tutaj sepi z dodatkiem fioletu, po to, aby też ten brązowy nie był taki oderwany i ładnie łączył się z tymi cieniami na filiżance. Następnie widzę, że ten spodek powinien jeszcze troszkę cofnąć się w głębie mojej ilustracji, dlatego dodaję stopniowo ultramaryny, a następnie fiolet w zagłębieniach oraz tam za filiżanką i cały czas pracuję nad tym, aby to ładnie wyglądało. Tutaj zaś dodaję fioletu. Uważam na to, aby nie stracić tego błysku, który wcześniej uzyskałam z pomocą suchego pędzla. Następnie, gdy wiem, że to obrzeże przy kawie już wyschło, nakładam kolejną warstwę i jest to ultramaryna zmieszana z odrobinką fioletu i tym razem nie maluję już przy krawędzi kawy, zostawiam tam taką obręcz, która jest lekko niebieska, gdyż wcześniej tam malowaliśmy właśnie tym kolorem i teraz patrząc na moją referencję, dodaję kolejno ciemniejsze kręgi na mojej pracy. Teraz maluję obręcz wokół mojej filiżanki z pomocą niebieskiego koloru, który jest zmieszany z odrobiną sepi bez fioletu i teraz dodaję jeszcze kolejno na uchwycie filiżanki ciemniejsze kolory używam kolejno fioletu z odrobiną ultramaryny oraz sepi 
I staram się nie dodać zbyt dużo tego pigmentu, żeby ta filiżanka nie stała się zbyt ciemna. Następnie przy krawędzi po lewej strony, tej dolnej, dodaję sepi, która rozpuszcza się w tym fiolecie i ultramarynie, która już znajdowała się na papierze. I zaś dodaję sepi, spryskuję tło kolorem brązowym oraz żółtym, czyli tą ochrą i sieną paloną. Tam, gdzie plamki chcę, żeby były nieregularne, to po prostu przyciskam palcem po to, aby był ładniejszy, fajniejszy efekt. I też te plamy dodaję na spodku oraz na łyżeczce. Jeśli dobrze się przyjrzycie na zdjęciu, to te kolory również znajdują się na filiżance, gdyż ta tafla kawy odbija się w porcelanie, dlatego też z pomocą ochrony z odrobiną sieny palonej maluję właśnie to odbicie na filiżance, a następnie podpisuję swoją pracę i obrazek jest już gotowy. W tym odcinku to już wszystko. Dajcie łapkę w górę, jeśli taki film z instruktażem, jak maluję akwarelami, Wam się spodobał. Dajcie znać też w komentarzu, jak Wam poszło, albo czy w ogóle planujecie namalować tą ilustrację. Możecie mi także napisać, czy nie było zbyt trudno, albo zbyt łatwo. Mogę Wam także nakręcić filmik z łatwiejszą wersją filiżanki z kawą niż ta, więc napiszcie mi też, czy mam coś takiego zrobić, czy nie. Jeśli będziecie chcieli się podzielić w mediach społecznościowych ilustracją właśnie wykonaną z pomocą mojego Instagramu, Instruktażu tego tutorialu, to koniecznie oznaczcie mnie, dajcie znać, że właśnie jest to na podstawie mojego filmiku. Wszystkie zasady znajdziecie w opisie pod filmem. I jeśli szukacie właśnie zdjęcia referencyjnego, to albo zróbcie je sami, albo wejdźcie na mojego bloga www.ewelsa.pl, gdzie właśnie znajdziecie dokładnie to zdjęcie, z którego ja namalowałam tą ilustrację. Zapraszam Was także na mojego Instagrama Edevelsa Art, na mojego Facebooka Edevelsa. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie. Wystarczy kliknąć subskrybujkę. Ja idę zaparzyć sobie świeżą kawę, taką większą niż ta w tej małej filiżance, taką wiecie, 200-300 ml razem ze spienionym mlekiem. Proponuję Wam zrobić też Wasz ulubiony napój i zabrać się za malowanie. Życzę Wam już dzisiaj miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!